Ya estamos de regreso en la edición matinal de TV Noticias junto al Ceremi de Educación Mario de la Nice. Le queremos agradecer que haya eh, este con nosotros acá en TV Noticias. Muchas gracias. Muy amables son ustedes por, por invitarnos, especialmente en este día. Hoy día nosotros eh, celebramos el Día del Ministerio de Educación. Ah, verdad, mire usted. Eh, cumplimos 86 años de vida útil a la nación de Chile, especialmente en la octava región, que tenemos 1.548 establecimientos educacionales traspasado en mérito de la administración escolar a la instancia intermedia como son los DAEM o DEM municipales uh -huh. y las corporaciones privadas como las corporaciones intermedias que son sosten los sostenedores. De tal manera que un saludo muy afectuoso a todos los profesores, a todas las profesoras, nuestros alumnos, nuestros queridos alumnos, eh, a todo el sistema de administración y de todo corazón a nuestros funcionarios del Ministerio de Educación quienes tienen la particularidad de trabajar el día a día para dar un mejor servicio a todo el espectro de lo que atiende el Ministerio de Educación. Así que un saludo muy afectuoso a cada uno de ustedes. Bueno, nos sumamos entonces a esas felicitaciones. Muchas gracias. Eh, Serimi, hablemos de, de una actividad que ustedes van a realizar hoy día vinculada a la formación laboral de alumnos con discapacidad. Se trata de buenas prácticas en la educación especial. ¿De qué se trata esto y hace cuánto se está ejecutando? A ver, este programa tiene una efectividad muy puntual, muy marcada a nivel de lo que es el sistema de integración. Los programas del Ministerio de Educación tienden a eso, porque se vio a través de la investigación que se ha hecho y la casuística de que no se estaba produciendo una verdadera integración de los alumnos con algún tipo de, de discapacidad en, en, en el ámbito del, del, de lo que es el sistema regular de enseñanza. Por lo tanto, el Ministerio creó un programa de hace exactamente, van a ser casi tres años, se llama PIE, Programa de Integración Escolar. Entonces, eh, eh, se hace todos los años una reunión evaluativa con respecto a eso. Esa es la jornada del día de hoy, donde participan eh, el gran espectro de profesionales que atienden este programa, el PIE, el cual entonces está demostrando de que el programa está bien llevado, está bien, eh, bien implementado y hay que hacerle sí algunos ajustes, que es lo que estamos hoy día planteando con los equipos profesionales, eh, llámese psicólogos, asistentes sociales, profesores, psicopedagogos, etcétera, quienes están entregando su informe para mejorar el programa y continuar insertándolo aún más en el sistema regular como parte del, de los equipos de atención de los establecimientos educacionales. ¿Y esto educacionales. se ejecuta en todas las comunas de la región del Bío En todos los establecimientos educacionales que se, están bajo el paraguas de protección del Ministerio de Educación sí. con recursos muy, muy acotados, muy dirigidos. De tal manera que en este momento existen, por ejemplo, las coordinaciones comunales del PIE, como también los equipos eh, psicosociales dentro de los establecimientos educacionales, y la superintendencia hoy día está verificando el cumplimiento de, este, de estos preceptos normativos para ir verificando ¿no es cierto? el cumplimiento de la norma, por un lado. Y por otro lado, los equipos, los ATP, que se llaman los, los apoyos técnicos pedagógicos, que están verificando de qué manera se están logrando los objetivos y propósitos del programa. Eh, hablemos de otro tema también que se viene pronto, la PSU. ¿Cuáles son las cifras locales que ustedes manejan y, y cómo se espera realizar también ese, ese proceso acá en la región del Biobío? Mira, en términos generales eh, se presentan a la PSU 271.366 alumnos a nivel nacional. Y aquí en nuestra querida región participan o van a participar 33.448 alumnos, que son alumnos egresados de cuarto medio y se incorporan en ellos, dato que no, no tengo acá porque uh -huh. eso es fluctuante, eh, aquellos alumnos que repiten la prueba por, por cualquier razón, claro. quieren cambiar de carrera, quieren aumentar su puntaje, <coughs> en fin, o por último, por iniciativa muy voluntaria, muy privada, pa participan nuevamente del proceso. Eso no está cuantificado, aquí está cuantificado solamente los alumnos que egresan de cuarto medio, promovidos, lógicamente, ya licenciados o egresados, y participan entonces del sistema... Sí de selección de la, a través de la prueba universitaria, de la PSU. Y, ¿Y comparativamente con el año pasado hay una disminución, un aumento de los estudiantes? Este es un dato que bastante, digamos, téngase presente, o la lucecita sí. amarilla que se presenta. Claro, eh, hay una pequeña disminución que no sabemos a qué se debe, pero se está investigando el por qué 
Y vamos a tener luego los datos más fidedignos con respecto al por qué algunos alumnos se restan de participar. Difícilmente va a ser por un tema económico, considerando que también se abren becas eh, eh, para este tipo de, de, de rendición de esta prueba. Nosotros no, crea, no, no creemos que sea por, con motivo económico, puesto mm. que el Estado chileno, y especialmente el Presidente de la República, ha mandatado a estos servicios, como el Ministerio de Educación y otros, en la Junta de Auxilio, etc., eh, que pueda poder entregar el recurso del pago del, del costo del, 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 de la prueba en sí, que tiene un costo, por supuesto, y, y de tal manera que no, no es problema económico, no lo vemos como tal, sino que a veces eh, son, son otras instancias que yo no puedo especular tampoco porque hay que investigarlo para claro. pa tener el dato exacto, pero creemos nosotros, que tenemos experiencia en esto, que esto se debe muchas veces a problemas de otra naturaleza, a veces, por ejemplo, los alumnos se sienten eh, cansados y dicen, bueno, voy a descansar un año, un año, voy a un año sabático o un semestre. Entonces, luego se incorporan por los resultados de su, de su promedio de notas de la enseñanza media y se dan otra oportunidad. Y eso está bien. que se dé. A lo mejor puede ser eso los factores que han permitido que baje un poco el porcentaje de participación en esta prueba. ¿Y cuándo son la, las fechas de, para la rendición de la presión? Bueno, este domingo tenemos nosotros que hacer reconocimiento de sala. ¿Sí? Estamos invitados por parte del DEMRE uh -huh. para acompañarlo. Eh, van a ir funcionarios porque son varios los establecimientos sede. Y luego empieza el lunes y martes con eh, las pruebas eh, específicas que hay que señalar. Por lo tanto, el día lunes ya los alumnos están sometidos al sistema de aplicación de las pruebas y el martes que culmina. De tal manera que este fin de semana, do, domingo, lunes y martes, los alumnos tienen que hacer reconocimiento de sala, tienen que ir el lunes a rendir sus pruebas y el martes también. Eh, Seremi, en ese sentido, ¿cuándo ya los alumnos de, o, o quienes rinden la PSU van a tener los resultados en su mano? Mire, lo, lo, lo más pronto posible. Nosotros creemos que en el mes de enero, básicamente en la primera quincena, ya vamos a tener los resultados definitivos. Y luego hay un proceso de, de, de reclamo, como se llama, para esto los reclamos ser resueltos ya a fines de febrero para incorporarse al sistema regular a partir de marzo. Yo quiero, perdón, yo quiero llegar solo a algún tipo de, de, de observación con respecto a esto. Por favor, chiquillo, nosotros hemos rendido, yo rendí la PA. La PA <risa> yo también, no se preocupe. Ah, perfecto, me parece muy bien. De la manera que uno vive un estado de estrés muy importante, pero... Oye, si, si ya cumplieron su etapa de formación eh, media, de enseñanza media, así que no nos pongamos nerviosos al final, porque eso sería torpe, ponerse nervioso al final, porque es una prueba que me va a permitir demostrar al mundo en general, a mi familia, a mi amigo, a la universidad, a todo el mundo, en qué condiciones yo llego a la universidad. Esa es la prueba de selección. Por lo tanto, eso nos no debe producir estrés. Tiene que ser algo normal, una, una prueba más, digamos. Sí. Ahora, que es importante, por supuesto, y ahí ya pasó todos los años estudiando, pasó los preuniversitarios, pasó todo eso. Por lo tanto, por favor, tranquilidad, nada más. Eh, vamos a hablar de un tema no tan positivo, un poco más desagradable. La verdad es que nosotros ayer eh, fue, cubrimos una denuncia que estampó eh, la Dirección de Educación Municipal de Concepción, producto de una denuncia, quiero decir, eh, porque to todavía es parte de la investigación de una podría que habría agredido una profesora ¿Qué opinión tienen ustedes como Ministerio respecto de estos episodios que se han hecho cada vez más recurrentes? A ver, eh, según el informe de la superintendencia, han habido cuatro casos mm. en la región con respecto a este lamentable suceso. Y yo de todo corazón, como profesor, le señalo de que es un dolor muy grande para los profesores chilenos, especialmente para los profesores de la comuna de Concepción, quienes han lamentado este, 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 este suceso, eh, creemos que aquí hay una, un tema cultural muy fuerte, lógicamente hay una falta de respeto hacia la docencia. Eh, bueno, eh, hoy día acaba de presentarse, el día de ayer acaba de presentarse la causa en los tribunales porque hay leyes que complementan y van a sancionar seguramente este hecho. Eh, pero en general los profesores en este último tiempo están recibiendo una agresión que no se la merecen porque es incomprensible el hecho de que un apoderado actúe en forma tan violenta contra un profesor, toda vez que hay todo un sistema de reclamación, todo un sistema. Desde la superintendencia, el propio Ministerio de Educación, tenemos un portal a través de, 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 del, del Internet o de la web para poder reclamar, e incluso anónimo. Entonces, nosotros siempre se hace la investigación, toda vez que el Ministerio de Educación hoy día está preparado 
para enfrentar cualquier tipo de observación, sugerencia o acusación. Para no llegar a estas consecuencias. Para no llegar a estas consecuencias. Por lo tanto, aquí yo digo que hay una infracultura que se está imponiendo en forma violenta en los establecimientos educacionales, porque así como le sucedió a este lamentable suceso a la profesora, quien está dañada, pero en forma profunda, psicológicamente. Yo conozco a la profesora, yo trabajé en el Liceo Enrique Molina, fue inspector general, antes de asumir como director de otro establecimiento. Es una excelente maestra, muy buena profesora, muy atenta con su alumno, muy atenta con su operador. Yo no sé cuál fue el motivo de la agresión, porque si es porque la profesora le dijo al alumno, mire, retírese a la sala porque no puedo continuar con usted, ¿qué tiene que hacer el alumno? Va a Inspectoría General a poner el reclamo correspondiente a la dirección del establecimiento. Si el apoderado recibe esta reclamación de parte del alumno, pues tiene todo el, toda la estructura del ministerio para atender el caso, sí. pero no llegar, por favor, a estos actos de violencia, porque es tremendo, el, el daño es enorme que se hace. ¿Y la superintendencia qué la cumple en esta denuncia en particular? La superintendencia eh, tiene un protocolo de actuación que está normado. Lo primero que hace es conjugar los hechos. ¿Por qué se produjo el, el evento? Hay todo un sumario de carácter administrativo que hace la superintendencia, donde se exige un protocolo y esto posteriormente va, eh, ahora que está la, la, el reclamo hecho en los tribunales, va el informe a los tribunales. De tal manera que esos son antecedentes muy fidedigno que, que logra la superintendencia, eh, pero la superintendencia no tiene razón para sancionar al apoderado. Puede a lo mejor determinar alguna falencia en términos administrativos que el establecimiento no cumplió. Por ejemplo, los protocolos, porque existen protocolos de convivencia escolar que deben ser aplicados frente a estos hechos lamentables. Pero por favor, yo le pido a los señores madre y padre o apoderados que no cometan el grave error porque se perjudican ellos y a su alumno. Claro. Porque la, el profesor, en definitiva, eh, con el daño psicológico va a tener un, un apoyo de esa naturaleza, porque como servicio tenemos que prestarlo, y con mayor razón si dependen de una municipalidad. De tal manera que el, el sentido del profesor, que, que es lamentable, pero puede ser atendido. Pero, y el alumno y el propio apoderado, sí. en consecuencia de que él después va a pedir matrícula, va a pedir servicio, etc., y va a quedar estigmatizado por un hecho torpe, violento, sí. que su propio apoderado cometió. Y tenemos la entrevista entonces con el SRM. Le queremos agradecer Muchas por estar gracias. con nosotros y eh, estar atentos también al proceso de la PSU. Muchas gracias. Ah, Muchas bueno. gracias por un saludo muy afectuoso a todos ustedes a nombre del Ministerio de Educación. Muy amable. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa.